まるごと必勝チャンネル<笑>さて先週は阪神ジュベナイルフィリーズが行われ好意でレースを進めた一番人気のソウルスターリングが直線楽々と抜け出し優勝お二人はレースどのようにご覧になりましたかレースの精度というのが、えー、1000m 通過は58秒8でいって予選も1分21秒台、うん、なんかね力関係がとても見やすい、えー、阪神ジュベナイルフィリーズになったのかなと思います。今谷さんが言ったのはそういう流れだったんで上位に来たのはみんな人気上位の馬だけでということはあのレースがこう中身が壊れてないという意味で,で1分30秒ゼロってあのそんなに目立ったら飛びではないって言われるけどでも早いよね先週ねちょっと場は下がったというか、うん、あの上がり人あるも、うん、意外とねどのレース見ても、うんえー、12秒台で時計が勝っててだから。あの両馬は発表ですけど0秒5ぐらい、うんえー、あの差し引いてその前の週よりもいいような気がしますそうすると勝ったあのソウルスターリングもリ、はい、スブラッシュもこれ、高価値の時計と差はないよね、多分きっと、ねねうん。ということは一応、2頭は少なくとも2頭はもうあの最優良候補になったんじゃないかな。まあ、明暗を分けたのはね、あのー、ソウルスターリングは一役二番、スタートを決めれば、これはもう絶好の枠というか、うん、ロスなく進むわけですから、まあ、対照的にリス・グラシューはね、えー、大外十八番枠で出遅れてしまって、はいえー、あの足色でじゃあ、ソウルスターリング買わせたのかって言われたら、それはもう、いや、ソウルスターリングがもう一つ上のかもしれないよっていう見解もあると思いますけど。ああでもまあ内外少し明暗を分けたのはあったのはあったと思います。リスグラッシュずっと外もあったからね。<笑>お母さんにおそらく無事に行けば直結するね。はい。で、で,、ね、で新しいものが出てきたら。この二頭より強いかどうかって考えて。見極めれば、お菓子は簡単ってことですね。はい、<笑><笑>そ,<笑><笑>はい、そして香港も盛り上がってましたね。あんな強いのか<笑>本当、ね、えあの一瞬ですけど直線向いた時に割とこうちぎれてしまったので、うん、あれムーンはなんであの,あの、うん、内から取っていくんだろう、うんまあ、インにこだわったとも言えるかもしれないですけどね、うん、ちょっとドキッとしましたねいやそれであの終わった後あのムーンは切ってめったら笑ったりしないでしょあ,確かにあ,あんな嬉しそうな顔初めて見たね<笑>本当に嬉しかったんでしょうね<笑>いや,いや,<笑>いやということは能力を絶賛しているということでしょう。うすごい、うん。はい。そして今週の番組は2歳のチャンピオン決定戦、朝日杯フューチュリティステークスを中心にお届けします。今年の朝日杯フューチュリティステークスメンバーはいかがでしょうか。同じ阪神の戦力だからどうしてもジュベナイルフィリーズとこう、はい、比べちゃいますか。うん。はい、とひょっとして男馬はちょっと弱くないか。え。先週の阪神のジベナイフィリーズはメンバー的にも1000人も1 8 0 0メートルも1 6 0 0メートルも1 8 0 0メートルを勝った牝馬が集結しててえそうまあ熱いだろうしレベルも高いだろうと言われただけど同じコースでもどうもこの浅井杯フィーチャリティステークスあの参加してるボバたち何かが足りないような。でそれにはの一つはあのまあ牝馬のに据える手がいるということじゃなくてあのこう調教師の年齢もだいぶ変わってきていや僕クラシック狙ってるんだから朝日杯なんか使えませんよという調教師が増えたような気がするんですけど皐月賞とダービー狙ってるのになんで全6の阪神朝日杯使うんですかっていう人も私は多いと思います。なるほど、うんまあ今年はね、まだ阪神になって3回目なので、うん、それにしてもなんとなくそのボバの勢力図が見えない上にとても高い志の<笑>馬たちがいるとは限らないのでね、うん、今年は特にこう難しいような気がします、うん、今週も第2部で朝日杯フューチュリティステークスの出走各馬お二人の評価を詳しくお届けしますそれでは今週もよろしくお願いいたしますね。
ネット競馬の無料予想大会ネット競馬チャンピオンシップから人気馬の強みと弱みをお二人に解説していただきます今週は芝 1600m の G1 朝日杯フューチュリティステークスです今回はユーザーの皆さんも期待するミ・スエルテを取り上げていきましょうまずは強みから教えていただけますか新馬ファンタジーステークスとソワータイム自体全体時計はともかく新馬戦で33秒7、うんえー、次のファンタジーステークスも33秒6このやっぱり、えー、数字通り、うん、あり、のー、上がりという記録面ではねこのミスエルテはモバに混じっても屈指、うんえー、の,の瞬発力を持ってると思います、うん、長所って考えたらあ才能だけで勝ってるな特に前回なんかのちょっとそんなお利口さんの競馬じゃないんですけどそれでも楽々と勝ったあたり切り味とか、うんうん、抜けてると思いますジェンソンのねやっぱあのファンタジーステークス意図的にはないと,思とは思うんですけどね、うん、やっぱあの自然に客室転換ができたというか、えー、強い馬だから逃げなきゃいけないっていう法則もないし、うんえー、その行為でお利口さんにしなくてもいい,い,いと思うんですよだけどできればベストは威力馬を見ながら、えーあの大事に外を回って勝てるっていう馬が一番その G1 とかね後の人大事だと思うんですけどそれが前走のファンタジーステックスで自然に客室転換ができたっていうのは<笑>才能ですかこれはいやラッキーというか<笑><笑><笑>説明するのは難しいんですけどフランケレルってあの初年度3区あのいっぱいグレードレース勝ち始めて世界中で評価高いんですけど、はい、でソウルスターリング勝ったのは一応国際 G1 初めてですよねでも日本にもあの10頭近くが登録されてて実は勝ったのミッツ・エルテとソウル・スターリングだけでいやみんなそろってその評価が高いっていうわけではないような気がするんですよねだからその中で勝ってきた馬はミッツ・エルテのようにソウル・スターリングのように素晴らしい才能がある。ところフランケルは実は日本に合ってるという可能性があるあとはねあの今年の2歳の牝馬の層の高さというか、はい、やっぱ単純にあのこのミース・エルテはあーノーザンファーム生産馬なんですけどね牝馬の層の厚さっていうのは血統の正しさみたいなところあるんですよねその中の代表する一頭あとはあの高い指示を受けるのはなんでミース・エルテって牝馬なのにこいつ買ってくるのって言ったら先週と同じ全く同じ距離でしょ、はい、で先週もあの同じ生産牧場とか同じようなグループの馬がいっぱいいたの、うん、使い分けっていうとちょっと表現悪いけどいやミスフェルテなら男馬でも大丈夫だろうってこっちに彼女は回ってきたというのはそして弱いの回したってしょうがないでしょだからそれは強みであいつならああいつじゃないですねあの,子<笑>あの子なら大丈夫だろうと回されてきたのが彼女なのいいところ伸べればね、うんそううんうん、続いて弱みをお伺いしていきますがこちらは第2部で伺っていきます皆さん見逃せませんよそれでは第2部で